வணக்கம் வணக்கம் இன்றைக்கான தினமணி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேள்விகளை பார்ப்போம் பாருங்கள் நாள் ஒன்பது ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபது செவ்வாய்க்கிழமை தினமணி செய்தித்தாளை வாருங்கள் பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கு உள்ள ஒரு முக்கியமான விஷயமாக எது இருக்கிறது அப்படின்னா பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது குறித்த ஆலோசனை நடக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கு பட் ஆனால் இப்போ உள்ள நிலவரப்படி என்ன நினச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் எல்லாருக்குமே ஆல் பாஸ் அப்படிங்கிற முறையில் தெரிவிச்சிட்டாங்க இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதற்கு அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயோத்தியில் ராமர் கோயில் கட்டுமான பணிகள் நாளை தொடக்கம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயோத்தி இது சம்பந்தமாக என்ன கொஸ்டின் நம்ம கேட்கலாம் இந்த அயோத்தி அப்படிங்கிறத இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்கு உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கு சரியா யூபியில் இருக்கு அயோத்தி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இடம் பிரச்சனை ரெண்டு புள்ளி எழுபத்தி ஏழு ஏக்கர் இடம் தான் வந்து இங்கே பிரச்சனை ஓகே இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயில் கட்டுமான பணிகளை மேற்பா மேற்பார்வையிடுவதற்கு எந்த அறக்கட்டளை வந்து இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ராம ஜென்ம பூமி தீர்த்த ஷேத்ர அறக்கட்டளை ஸ்ரீ ராம ஜென்ம பூமி தீர்த்த ஷேத்ர அறக்கட்டளை அப்படிங்கிறது இருக்கு இதனுடைய தலைவராக யார் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மகந்த் நிருத்திய கோபால் தாஸ் அப்படிங்கிறவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ அயோத்தி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க யூபியில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு இன்றைய இதில் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற கூட செய்தி அடுத்தபடியாக மதுரையில் முதன்முறையாக கரோனா பாதித்த முதியவருக்கு பிளாஸ்மா சிகிச்சை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க மதுரையில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் வந்து பிளாஸ்மா சிகிச்சை காண்டி வந்து எடுக்கப்பட்டது இது வரைக்கும் இரண்டு பேட்டை பிளாஸ்மா கடன் வாங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சம்மந்தமான சிகிச்சை தொடங்கலை ஸோ முதற்கட்டமாக ஒரு முதியவருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க இது கண்டிப்பாக வெற்றி அடையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த முதியவர் பேரும் அதுவுமே முதல் முறையில் ராஜாஜி மருத்துவமனையில் தான் செய்யப்பட போகுது அப்படிங்கிற தகவலையும் இதன் மூலியமாக நமக்கு தெரிவிச்சிருக்காங்க அதற்கு அடுத்த செய்தியாக புதிய அத்தியா அத்தியாயம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவிற்கும் இடையேயான அந்த உறவு இப்போ எப்படி இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைனாவோட போர் புரிய நிலைமையில் இருக்கிறதுனால இப்போ ஆஸ்திரேலியாவோட கம்பல்சரி ஒரு நல்ல உறவை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து இருக்கிறது ஸோ அதற்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இந்தியா இந்தியாவுக்கு இந்தியாவிலேருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு பிரதமர்கள் போயிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பத்தொன்பது எண்பத்தி ஆறில் அன்றைய பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் போயிருக்கிறார் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அதற்கு பிறகு இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் கழித்து இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் நமது பிரதமர் திரு மோடி அவர்கள் சென்றிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இதற்கு நடுவில் இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் யாரும் போகலை வரலை ஸோ நமக்கு இடையேயான உறவு அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த செய்தியாக மருத்துவ படிப்புகளில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க மருத்துவ படிப்புகளில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக பெரும் ஒரு பிரச்சனையாக தான் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீதிபதி குழு வந்து அறிக்கை தாக்கல் செஞ்சுருக்கு எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ பிரிவில் நம்ம தமிழகத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் வந்து குறைந்த அளவிலே தேர்ச்சி பெறுகிறார்கள் இடம் பெறுகிறார்கள் ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு உள் ஒதுக்கீடு வழங்கிட சிறப்பு சட்டம் இயற்றுவது குறித்து ஆராய்வதற்காக தமிழக அரசால் ஒரு குழு வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு அது யார் தலைமையில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தலைவர் நீதிபதி கலையரசன் அப்படிங்கிற தலைமையில் வந்து அந்த குழு வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதனால இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீதிபதி கலையரசன் குழு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இந்த குழு தனது அறிக்கையை வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து திரு முதல்வர் பழனிசாமி அவர்களிடம் வந்து தாக்கல் செய்தார்கள் இந்த இந்த தாக்கல் செய்யும் நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிக்கல்வித்துறை முதன்மை செயலாளர் தீரஜ்குமாரும் அப்புறம் நம்மளுடைய கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு செங்கோட்டையன் அவர்களும் இருந்தார்கள் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதற்கு படி அடுத்தபடியாக மிக முக்கிய பிரமர்களுக்கான பி ட்ரிபிள் செவன் போயிங் விமானங்கள் செப்டம்பரில் இந்தியா வந்தடையும் நல்லா பாருங்க போயிங் விமானம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டாவே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது இந்த போயிங் விமானம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்ட மிக முக்கிய பிரமுகர்கள் வந்து பயணத்துக்காக வாங்கப்படும் பி ட்ரிபிள் செவன் என்ற அதிநவீன பாதுகாப்பு வசதிகளுடன் கூடிய இரண்டு விமானங்கள் வருகிட செப்டம்பரில் இந்தியா வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த போயிங் விமானம் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு நிறுவனம் இந்த நிறுவனம் எங்கே இருக்குன்னா அமெரிக்காவில் வந்து இருக்குது ஸோ முக்கியமான விஷயம்
இதை யார் பராமரிப்பாங்க நம்ம ஏர் இந்தியா தான் பராமரிப்பாங்க இதற்கு முன்னாடி என்ன விமானங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா பி செவன் ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற ரக விமானம் தான் இதுக்கு முன்னாடி புழக்கத்தில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி செவன் ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற ரக விமானத்தை ஏர் இந்தியாவின் தொழில்நுட்ப பிரிவால் ஏஐஇஎஸ்எல் அவங்க தான் வந்து பராமரிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஏற்கனவே உள்ள பி செவன் ஃபோர் செவன் அந்த விமானத்தை எந்த தொழில்நுட்ப பிரிவு வந்து பராமரிக்கப்படும் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐஇஎஸ்எல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பயணி பராமரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த விமானிகளை இதை இயக்கி வருகிறார்கள் அப்படிங்கிறதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஆனால் இப்போ உள்ள பி ட்ரிபிள் செவன் அந்த விமானத்தை இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏர் இந்தியா வந்து அதை இயக்காது இதை யார் இயக்குவாங்க அப்படின்னா விமானப்படை அதிகாரிகள் தான் இயக்குவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பு வந்து இங்கே வந்து முன் வச்சுருக்காங்க அதற்கு அடுத்தபடியாக இந்த இரண்டு பி ட்ரிபிள் செவன் போயிங் விமானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் இந்தியா சார்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் சில மாதங்கள் வணிக ரீதியாக இயக்கப்பட்டு வந்தன வணிக ரீதியான அமௌண்ட் கொடுத்தா போகிற மாதிரி அந்த மாதிரியான வணிக ரீதியிலான இயக்கப்பட்டு இருந்தன அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது ஆனால் இந்த விமானங்கள் அமெரிக்க போயிங் நிறுவனத்திடமிருந்து செப்டம்பரில் வந்தடையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதற்கு அடுத்த செய்தியாக நல்லா வந்து பாருங்கள் ட்ரம்பின் ஜி லெவன் திட்டம் இந்த ட்ரம்ப்பு அவர்களுடைய ஜி லெவன் திட்டம் அப்படின்னா என்ன முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி லெவன்னா என்ன ஜி செவன்னா என்ன அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி செவனுக்கும் ஜி டுவெண்ட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் நல்லா வந்து பாருங்கள் இதில் அப்படியே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஜி செவன் அப்படிங்கிற அமைப்பை போலவே ஜி டுவெண்ட்டி அமைப்பும் உள்ளது ஜி செவன் அமைப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நாடுகளின் அரசியல் விவகாரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் ஸோ இந்த ஜி செவன் அப்படிங்கிறது நாடுகளின் அரசியல் அமைப்புக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் இந்த ஜி ட்வெண்ட்டி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜி உலக பொருளாதாரத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் இதுதான் ஜி செவனுக்கும் ஜி ட்வெண்ட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சரியா இந்த ஜி ட்வெண்ட்டியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்னலாம் இருக்குது அமெரிக்கா ரஷ்யா சீனா ஃப்ரான்ஸ் பிரேசில் கெனடா அர்ஜென்டினா ஆஸ்திரேலியா ஜெர்மனி இந்தியா இந்தோனேஷியா இத்தாலி ஜப்பான் மெக்சிகோ தென்னாப்பிரிக்கா தென்கொரியா துருக்கி பிரிட்டன் சவுதி அரேபியா அண்ட் ஐரோபியா ஸோ இந்த அனைத்தும் வந்து உறுப்பினராக உள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதற்கு அப்புறம் ஜி லெவன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஜி லெவன் அப்படிங்கிற அமைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே தென்கொரியா ஆஸ்திரேலியா ரஷ்யா இந்தியா ஆகிய நாடு நாடுகள் இணைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோரிக்கையை வந்து ட்ரம்ப் அவர்கள் வைக்கிறார் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இந்த ஜி செவனுக்கு முந்தைய வடிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி எயிட் அப்படிங்கிற அமைப்பில் வந்து ஏற்கனவே சில நாடுகள் இடம்பெற்றிருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஸோ அந்த ரஷ்யா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் உக்ரைன் கிரீமியா பகுதியை ரஷ்யா இணைத்து கொண்ட விவகாரத்தை தொடர்ந்து ஜி எயிட் அமைப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டது ஸோ வந்து பாருங்க ஜி செவன் அப்படிங்க முந்தைய வடிவமான ஜி எயிட் அப்படின்னு இருந்துச்சு இந்த ஜி செவன்ங்கிறது முன்னாடி ஜி எயிட்டுன்னு இருந்துச்சு இதில் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடம்பெற்றிருந்த ரஷ்யா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து நீக்கப்பட்டது அது எதனால் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உக்ரைன் கிரீமியா அப்படிங்கிற பகுதியை ரஷ்யா இணைத்து கொண்டதுனால இந்த ஜி எயிட்டிலேருந்து அம ரஷ்யா நீக்கப்பட்டு அதற்கு பதிலாக ஜி செவன் அப்படிங்கிறது கொண்டு வரப்பட்டது எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி லெவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அந்த ஜி லெவனில் தான் வந்து யாரை ஆட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா நம்மளை ஆட் பண்ண போகிறாங்க தென்கொரியா ஆஸ்திரேலியா ரஷ்யா இந்தியா ஆகிய நான்கு நாடு பிரதம ஜெசிந்தா ஆர்டன் அவர்கள் கூறுகிறார் ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜெசிந்தா ஆர்டன் அவர்கள் கூறுகிறார் இதை ஏன்னா அந்த நாட்டோட பிரதமர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதற்கு அடுத்தபடியாக ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாய்வு இரண்டு பொ முதுமக்கள் தாளிகள் கண்டெடுப்பு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு முதுமக்கள் தாளிகள் கண்டெடுப்பு ஏற்கனவே அங்கே அகழ்வாய்வு நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் யார் மூலியமாக அப்படின்னா மத்திய அரசு மூலியமாக ஆனால் அப்பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக எந்த ஒரு தகவலும் நமக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனால் தற்போது இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த டயத்தில் அந்த இரண்டு முதுமக்கள் தாளி கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் நமக்கு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது 
அதற்கு அடுத்தபடியாக பெண்கள் பாதுகாப்பு முகநூலில் புதிய சேவை நல்லா பாருங்க ஃபேஸ்புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் பாதுகாப்புக்கு புதிய ஒரு சேவை வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரொஃபைல் லாக் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய சேவையை அறிமுகப்படுத்தியது ஒருவேளை கொஸ்டினில் கேட்கலாம் ஸோ பெண்கள் பாதுகாப்புக்கு முகநூலில் ப்ரொஃபைல் லாக் அப்படிங்கிற புதிய சேவையை அறிமுகப்படுத்தி இது வந்து எதில் இருக்க நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக தினமணியுடைய இளைஞர் மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொகுப்பு வருது அந்த தொகுப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட குறிப்பு இது அதுக்கடுத்து பாருங்கள் தில்லிவாசிகளுக்கே அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அப்படின்னு கெஜ்ரிவால் உத்தரவை மாற்றினார் துணைநிலை ஆளுநர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த துணைநிலை ஆளுநர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனில் பைஜால் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த துணை நிலை ஆளுநர் ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தில்லி பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் தலைவரும் இவர் தான் அனில் பைஜால் அப்படிங்கிறவர் ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துணைநிலை ஆளுநரும் தில்லி பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் தலைவருமான அனில் பைஜால் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த அதிரடி அறிவிப்பை கொடுத்துருக்காரு இது என்ன அறிவிப்பு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா தில்லி வாசிகளுக்கு அரசு அரசு மருத்துவமனையில் வந்து சிகிச்சை கெஜ்ரிவால் உத்தரவை மாற்றினால் துணைநிலை ஆளுநர் இப்போ கெஜ்ரிவால் அவர் முதல்வர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தில்லியில் உள்ள மக்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவம் பார்க்கப்படும் கொரோனாக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இதை வந்து அந்த துணை ஆளுநர் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா மருத்துவம் அப்படிங்கிறது பொதுவான ஒன்று ஸோ அது யாருக்கு வேணாலும் பார்க்கலாம் எந்த மாநிலத்திலேருந்து வேணாலும் பார்க்கலாம் தில்லி மக்களுக்கு மட்டும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தரவு வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த உத்தரவை வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து மாற்றினார் ஸோ இவர் என்ன உத்தரவு பிரபுச்சுள்ளார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா சிகிச்சை பெறுவது என்பதையும் ஒருவரின் வாழ்வுரிமை என்பதை உச்ச நீதிமன்றம் பல்வேறு வழக்குகளில் உறுதி செய்தது அதனால் எல்லாரையும் அனுமதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அவர் சொன்ன அந்த அந்த ஒரு கருத்தை வந்து இவர் மாற்றி அமைக்க சொல்லி கொடுத்து குறித்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தில்லி மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் தான் இதை வந்து எல்லாருக்கும் வரவேற்கத்தக்க விஷயம் தான் அதுக்கு அடுத்தபடியாக அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பார்த்த இந்த அனைத்து எல்லா செய்திகளும் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமாகவே நம்ம இந்த மாதிரி அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லி முடித்த பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வழக்கமாக ஒரு இணைப்பு ஒன்று இணைப்போம் நம்மளுடைய பகுதியில் அது என்ன இணைப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சில கொஸ்டின்ஸ் எஸ்எஸ்சியில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து இணைப்போம் ஸோ அதையும் இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதை கொஞ்சம் வழக்கமாக பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த செய்தியில் புதிய அத்தியாயம் அப்படிங்கிற செய்தியில் ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு மேற்கோள் காட்ட விட்டு விட்டுவிட்டது அதை ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் இந்த ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் நமக்கும் உள்ளான உறவு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் அப்படிங்கிற ஒரு லைன் இருக்கு ஸோ ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்காட் மோரிசன் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஸோ இன்றைக்கான தகவல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கள்ட்டையும் சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள்